darle las gracias a Yulín. ¡Bravo! Esta, la inversión total de aquí es alrededor de 1.1 millón de dólares. 300 mil de esos son del presidente de la Cámara y tengo que repetirlo con un simple mensaje de texto. Cuando hay voluntad, no hay obstáculo. Esto comenzó, y la prensa lo va a ver, algunos de ustedes lo han visto, como una piscinita con un techo. Hay dos piscinas, una piscina para dar terapia grupal y una piscina para dar terapia individual. Y para segunda fase de ese proyecto teníamos los edificios que estaban aquí. Esos edificios se remodelaron completamente. Así es que no solamente van a contar con un lugar para terapia, acuática, sino que también se refuerzan los trabajos que hace la Escuela La Esperanza, que tenía un salón de terapia. Tienen un salón de terapia en la escuela y ahora van a tener cuatro salones adicionales de terapia. Miren, nosotros hemos tenido ya adultos llamando a la Escuela La Esperanza. Hemos tenido padres y madres de niños fuera de San Juan, diciendo yo quiero saber cuándo mi niño o mi niña puede tomar esa terapia. Y San Juan es de todo. Nosotros no vamos a decirle a ningún niño ni a ninguna niña que no puede. Así que terminaremos teniendo tres turnos de terapia. Un turno diurno, un turno de 3 a 9 de la noche y un turno de fin de semana para poder acomodar eh, la cantidad de niños y de niñas que, que hay aquí. El proceso de terapia acuática es un proceso de terapia bien serio, es un proceso de terapia bien íntimo, ¿verdad?, donde estamos poniendo en riesgo, en cierta medida, a nuestros niños y a la misma vez le estamos dando la seguridad. Por lo tanto, este tipo de terapia es una terapia bien específica. Vamos a estar trabajando a base de planes de intervención. Se van a estar evaluando 50 niños en un plan piloto individualmente. Se van a estar eh, identificando cuáles son sus necesidades, cuál va a ser su ubicación, cuál, ser, cuál va a ser el plan de intervención con cada uno de estos nenes a nivel de, del agua. Estos nenes van a estar, aparte de estar recibiendo este proceso terapéutico en el agua, van a estar coordinados con su terapia física, ocupacional, del habla educativa o lo que sea necesario. O sea que vamos a hacer un esfuerzo de toda la escuela para que el trabajo que se haga dentro del agua va ¿verdad? a explorar todas las alternativas que el niño tiene y vamos a ayudar a que todos esos procesos se aceleren y mejore el niño en las necesidades que tenga. Eh, las piscinas están preparadas con distintas eh, plataformas terapéuticas, lo que nos da la oportunidad para trabajar en distintos niveles, distintas destrezas para que estos nenes puedan mejorar diferentes eh, destrezas, tanto a nivel este, neurosensorial, a nivel ambulatorio, a nivel de coordinación. Tenemos una serie de recursos dentro de estas facilidades que nos van a permitir llevar a estos nenes desde una perspectiva holística, porque no solamente estamos hablando de que el, el, ¿verdad? el proceso terapéutico es la parte física. El, el, las piscinas están preparadas y diseñadas para crear un ambiente de paz, ¿verdad? de serenidad, donde estos nenes van a estar no solamente recibiendo ese trabajo físico y terapéutico en el agua, sino que van a estar recibiendo tanto el apoyo, el trabajo de equipo, esa familiaridad que va a tener con, un, con el, el, el agua, ¿verdad? Que es un medio que a la misma vez es un, es un medio riesgoso y liberador. Vive San Juan.